সো আজকের লেকচারসে আমরা যে টপিকটা শুরু করব সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ আর ডিজাইন অ্যান্ড অ্যানালিসিস অফ অ্যালগরিদম এবং এটা আমরা ডেটা স্ট্রাকচার পোর্শনও কিন্তু করি এটা দুটো জায়গায় কিন্তু করানো হয় টপিকটা নট অনলি ইন ডিজাইন অ্যানালিসিস অফ অ্যালগরিদম দ্যান অলসো ইন ডেটা স্ট্রাকচার দুধ অফ দ্য প্লে লিস্ট এটা ওকে একদম আমি রাখতে পারি তো এখানে কি বলেছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে যে কোনো একটি অ্যারে তোমাকে দেওয়া আছে এবার অ্যারের কি বিষয় বৃত্তান্ত আশা করি আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা অলরেডি জানোই তাছাড়াও আমি একটু বেসিক ডিসক্রিপশান দিয়ে দিচ্ছি যাতে কিনা বুঝতে অসুবিধা না হ্যাঁ আমরা বলা হয় যে হোমোজিনিয়াস হোমোজিনিয়াস কালেকশনস অফ ডেটা এই হোমোজিনিয়াস কথাটার মানে কি হোমোজিনিয়াস কথাটা আগে লিখে নিই হোমোজিনিয়াস কালেকশন অফ ডেটা বলি আমরা হোমোজিনিয়াস কথাটার মানে হচ্ছে যে অল দ্য ডেটা শুড বি অফ সেম ডেটা টাইপ ঠিক আছে সেম ডেটা টাইপ আমি কথাটা জাস্ট লিখে ফেললাম এখানে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ক্ষেত্রের মধ্যে একটা কথা যে ক্যারে ইজ আ হোমোজিনিয়াস কালেকশনস অফ ডেটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টার্মস অ্যারের ডেফিনেশনসে আসে ডেটা স্ট্রাকচারের ভায়া বলতে পারি এবং ডি এ এ ভায়া ডিটাই ডি এ ভায়া মানে যারা ডি এর থেকে থ্রুতে এটা দেখছো তার মানে তোমরা অ্যারের বুড়ো বৃত্ত বিষয় তো জানো বলেই দেখছো এবং যারা ডেটা স্ট্রাকচার তারা না জানতে পারো বলে বলে দিচ্ছি এটাকে বলা হয় কন্টিগুয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন এই কন্টিগুয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন যদি বলি এটার কথাটার মানে হচ্ছে কন্টিগুয়াস এবং কন্টি জিওস কন্টিগুয়াস মেমোরি অ্যালোকেশন আর কন্টিনিউয়াস এই দুটোর কিন্তু একটা মানে আছে ঠিক আছে এই দুটোর মানেটা আমি একবার ক্লিয়ার করে দেবো কন্টিগুয়াস আর কন্টিনিউয়াস কন্টিগুয়াস বলছে তোমাদের কাছে যেমন খাবার প্লেট রাখা আছে নাম্বারিং করে দেওয়া আছে এরকম খাবার প্লেট তোমার কাছে রাখা আছে এবং সে খাবার প্লেটটা নাম্বারিং করে দেওয়া আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি কন্টিগুয়াস মানে তুমি এক নম্বর প্লেটের খাবারটা খাওয়ার পর জিরো নম্বর প্লেটের খাবারটা খাওয়ার পর তুমি এক নম্বর প্লেটটা তুমি খাবে ঠিক আছে তারপর তুমি দু নম্বর খাবে তারপর তুমি তিন নম্বর খাবে মানে মানে একের পর এক খাচ্ছ কোনো গ্যাপ না ছেড়ে আর কন্টিনিউয়াস কতটার মানে হচ্ছে সেম তোমাকে এরকম চারখানা প্লেট দেওয়া আছে সেই মানুষটা তুমি কিন্তু খাচ্ছ মানে খাওয়া বন্ধ করনি বাট তুমি জিরোটা খাওয়ার পর তুমি দুইটা খাচ্ছ দুইটা খাওয়ার পর তুমি একটা খাচ্ছ একটা খাওয়ার পর হয়তো তুমি চারটা খাচ্ছ এরকম হতে পারে মানে তোমার তার মধ্যে গ্যাপিং রয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কাজটা তুমি একের পর এক করছো বাট যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে তোমার একটা গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে মানে পর পর হচ্ছে না এইটাকেই বলে কন্টিগুয়াস আর কন্টিনিউয়াস এর পার্থক্য কন্টিগুয়াস মানে একের পর দুই হবেই দুইয়ের পর তিন হবেই তিনের পর চার হবেই এটা হচ্ছে কন্টিগুয়াস দেখো অ্যারে যখন ফিলিং হয় তখন কন্টিগুয়াস মেমোরি অ্যালকোজ মানে জিরো ইন্ডেক্স এর পর ওয়ান ইন্ডেক্স কিন্তু আমার থাকবেই ওয়ান এর পর টু থাকবে টু এর পর থ্রি থাকবে এইভাবেই কিন্তু ফিলিং হতে থাকবে তো অ্যারে এটা বেসিক ডিসক্রিপটিভ প্রপার্টিটা বলে দিলাম এবার আমরা চলে আসবো অ্যারের একটা এরকম অ্যারের আমার অনেক পপুলার অ্যালগারিদমস আমরা আছে যেরকম ইনসার্শন ইন দ্য অ্যারে ডিলিশন ফ্রম দ্য অ্যারে সার্চিং ফ্রম দ্য অ্যারে এগুলো হচ্ছে বেসিক অপারেশনস অফ অ্যারের মধ্যে থাকে তাছাড়াও আমাদের একটা অপারেশনসে থাকে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এলিমেন্ট অফ অ্যান অ্যারে কী করে বার করব একটাই অ্যালগরিদম আমরা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম ফাইন করব তো চলে আসি আমাদের অ্যারে স্ট্রাকচারটাকে দেখে নিই যে দেওয়া আছে দশ দুই পাঁচ আট এক তিন বারো এইগুলোর এলিমেন্টস তোমার কাছে ধরে নাও দাবা রয়েছে ইন্ডেক্সিং জানি আমাদের ইন্ডেক্স কী করে করে তা আমাদের জিরোথ নম্বর ইন্ডেক্স এটা জিরো ওয়ান পর পর আমরা ইন্ডেক্সিং করেছি অ্যারের নাম ধরে নাও এ এবার এআর এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কী থাকে একটু অ্যারের আরেকটু বেসিক করতে গেলে এ আর আর কন্টেন্ট দ্য বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে কী থাকে বেস অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যারে এবার তুমি বলতে পারো স্যার বেস অ্যাড্রেস জিনিসটা কি দেখো এই যে অ্যারেটা রাখা রয়েছে এই অ্যারেটা কি মানে অ্যাকচুয়ালি মেমোরিতে রাখা রয়েছে মানে কোথায় রাখা রয়েছে আমাদের র্যামে রাখা রয়েছে হুম কন্টেন্ট ইন র্যাম একদম যদি শুন গল্প কথা আমি বলি এবার র্যামে অবভিয়াসলি কি হয় র্যামে তো জিরো ওয়ান হয় না র্যামের আমাদের একটা মেমোরি লোকেশন হয় ধরে নাও হাজার হাজার এক আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি হাজার দুই ঠিক আছে হাজার তিন এরকমভাবে আমাদের কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন অ্যালোকেশন হয় তো সেই সূত্রে আমাদের কি এই এলিমেন্টসগুলোই র্যামে থাকে র্যামে থাকে বলেই পরপর থাকে বলেই অ্যারে বলছি দশ দুই পাঁচ আট তো এই যে স্টার্টিং যে মেমোরি যে ডেটাটা যেটা রাখা আছে র্যামে তার যে অ্যাড্রেসটা এই অ্যাড্রেসটা কার মধ্যে আছে এই হাজারটা রয়েছে এ আর আর এর মধ্যে রয়েছে এবার দেখো তুমি যদি হাজার কোনোভাবে জেনে যাও তাহলে তার মধ্যে থেকে তুমি যদি ইন্ডেক্সগুলোকে যোগ করো তাহলে তুমি প্রত্যেকটা এলিমেন্ট পেয়ে যাবে দেখো হাজার প্লাস জিরো যদি করি
मेलबुटार गल्प बोलते हजार प्लस वन करी तर मान कि पा हजार एक पा हजार एक मान कि एलिमेंटार कथा बोलते सूत्र जो हजार प्लस दुई तीन चार करते थकब प्रत्येक एलिमेंटर भैलू पे थको ये देखो क्योंकि स्टार्टिंग मान हमारे इंटरप्रिट कर एआरआर प्लस आई एक्चुअल मान हम जिस ठीक है जिन बर प्लस आई मैं एआर अफ आई बैकेट बोले दी हमें एआरआर अफ आई मान हम एक्चुअल एआरआर प्लस आई मैं जस्ट जेनारेट कर मैं इंडेक्स टाइम एड करते करते प्रत्येक एलिमेंट क्योंकि पे जाता हम बेसिक डिस्क्रिपन ले आउट अफ दिल्ली दिल जरा डायरेक्ट भिडियो देखो तरह समस्या हम होते एक मिनिमाम एंड मैक्सिमाम एलिमेंट की फाइन करब तो शुरूते ही करब एक बेसिक वृत्तान गो एक क्लियर करी तेल तुम्हारे बोझाते एक क्लियर है चले आसलम बेसिक वृत्तान तो अलग्रिदम ट शुरू करार आगे प्रथम कीटो भेरिएबल नब इमप्लीमेंट करते चाहिए अलग्रिदम इमप्लीमेंटेशन जो करते चाहिए एक मीन नामक वेरिएबल एक मैक्स नामक वेरिएबल तो इनिशियलिटो वेरिएबल जीरो इंडेक्स मान स्टार्टिंग इंडेक्स के पॉइंट कर बस रही है मीन और मैक्स क्या जिरो इंडेक्स के पॉइंट कर बस एक्चुअल माना कि दीची मैं भेरिएबल पॉइंट कर भी इंडेक्स के ना मैं मीन और मैक्स स्टार्टिंग फार्स्ट एलिमेंट था इंडेक्स के ना एलिमेंट था पॉइंट कर कथाटार मान हे मैं स्पष्ट को तुम्हारे दिल एरोटा दवा मैं स्टार्टिंग जो हमारे भैलूटा के पॉइंट कर मीन और मैक्स तेल ये क्या भाव लिखते परि जो कोड वलग्रिदम क्षेत्र से लिखते हैं इतना डाक दिए फिलल एखे अलग्रिदम लिखब जिनटा के भाव लिखते परि जो मीन इज इक्ल टू तुम्हारा सेम एट सी ते सी प्लस प्लस जावा पाइथन जैसे पारो लिखते पर आर आर अफ जिरो जिरो मान जिरो इंडेक्स ए मैक्स इज इक्ल टू हमें क्योंकि सी एर सीउडो कोड हिसाब से बोझा पाइथन सेमिकोलन है ना जरा जो देखो हे एर आर जिरो ते हमें पॉइंट कर लटार कथाटार मान कि एआर आर जिरो इंडेक्स एलिमेंट मिने गल एआर आर जिरो इंडेक्स एलिमेंट मैक्स गल यू बेसिक कोड और को गल्प ही नहीं बुझे जावा मैं हंड्रेड पार्सेंट बुझे गेरा बस एर एब शुरू तो क्यों तर खोजा शुरू करब मैं फ्रम दिगिनिंग अफ फार्ष्ट इंडेक्स टू दा एन माइनस वन इंडेक्स तुम्हारा जो तो एर ए जिरो थे सिक्स मैंने हमें एन एर भैल्यू कत है एन एर भैलू गुण जुगुण देखो सतखाना एलिमेंट आज है तेल एन माइनस वन अब दि इंडेक्सिंग एर थे तो करब एक नहीं छय मध्य सार्चिंग करब जो एर थे मिनर सार्चिंग करब एर थे छोटो की कोई भाई किचू पावा जाए का क्षेत्र सेक करब एर थे बड़ो की किचू पावा जाए कि ना बस मैं ये दस टा के धरे तरह जो छोटो किचू पावा जाए मिनेपडेट कर देव और मैक्सर क्षेत्र की करब दस बड़ो जो कि मैक्स सेपडेट कर देव से क्यों करब सीम्पल देखे नहीं सब ही क्योंकि इजी सीम्पल एक छोटो को फल लुप लिखे फिलब आशा करी एट कम सी सी प्लस प्लस जावा रेसपेक्टे फल लुप लिखी पाइथन क्षेत्र में क्योंकि आलदा है जस्ट अलग्रिदम टाइम बोझान सब फल लुपर क्षेत्र लुप भेरिएबल आई मान लुप भेरिएबल शुरू जिरो आई कत अब एन एर एक कम अब लिखल आई लेस दैन एन आई प्लस प्लस मान एक बढ़े पाइथन रेन्ज फांगशन व्यवहार करते असुविधा नहीं मान कि जिरो दिए चालब प्रश्न एखने आस क्योंकि जिरो के तो मीन और मैक्स सेट कर जिरो थे क्या चेक करब लुप्ट घोरब क्या घोरब हे जिरो थे घोरब ना आप जगह घोरब हे वन क्योंकि जिरो तो अलरेडी तो धरे रेखे हमें तो यह लुप्ट शुरू हो वन एनर एक आगे अब्दि जाए आई प्लस प्लस यूपा क्या लिखी बोलो 
প্রশ্ন থাকতে পারে স্যার এই লুপটা কেন লেখেন আপনি আই থেকে এন অব্দি এটা অ্যাকচুয়ালি আমাকে ইন্ডেক্স জেনারেট করে এই লুপটা ঘোরা মানে প্রথমে আয়ের ভ্যালু ওয়ান তারপরে আয়ের ভ্যালু টু আয়ের ভ্যালু থ্রি এই করতে করতে আয়ের ভ্যালু সিক্সে গিয়ে বন্ধ হবে কেন সেভেন অব্দি যাবে না কেন সেভেন হচ্ছে লেস দ্যান এন না এনের ভ্যালু হচ্ছে সেভেন আর আমরা কিন্তু লেস দ্যান সেভেন অব্দি ঘোরাবো তাহলে এই অ্যাকচুয়ালি যে কোনো আমরা যখনই অ্যারের পারফরমেশান করি অ্যারে নিয়ে কোনো কাজ করি তখনই কিন্তু আমাকে ইন্ডেক্স জেনারেট করার জন্য একটা কিন্তু আমার কনসেপ্ট দরকার সেই ইন্ডেক্স জেনারেট করতে গেলে আমার কিন্তু একটা ফল লুপ লাগেই কিন্তু এটা কিন্তু সিম্পল ঘটনা তুমি ফর করতে পারো ওয়াইল করতে পারো ডু ডু ওয়াইলটা অ্যাকচুয়ালি করি না আমরা ফর ওয়াইল তুমি দুটোই করতে পারো কোনো যায় আসে না বাট আমরা এটা খুব কমফর্টেবলি মোশনে আমরা কিন্তু ফর দিয়েই করি তো আমাদের জেনারেট করছে তাহলে আমি কি করব এবার সিম্পল ভেতরে ঢুকে একটা ইফের কন্ডিশন লিখে দেব কি লিখবো দেখে নি কি করতে হবে এখন আমার আইয়ের ভ্যালু কোথায় আছে ওয়ান তার মানে এখন এ আর আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এ আর আর এখন যদি আই লিখি তার মানে কি এ আর আর আই মানে হচ্ছে এ আর আর কিন্তু ওয়ান মানে আমার এক নম্বর ইন্ডেক্সের গল্প আমি হচ্ছে তো সেই এক নম্বর ইন্ডেক্সের যদি গল্প আমি করে থাকি তাহলে কি হতে পারে তাহলে আমার যদি দেখতে দেখে যায় মিনার ম্যাক্স তো প্রথমেই দাঁড়িয়ে আছে ভালো কথা তো এক নম্বর ইন্ডেক্সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাহলে আমি চেক করব যে ইফ যখন মিন চেক করব তখন কি চেক করব যে যে মিনটা আমার কাছে আছে তার থেকে কি কেউ ছোট আছে তার মানে কি মিন বড় যদি আমি যদি মিনটাকে এপারে লিখি অ্যাকচুয়ালি যখন অ্যালগোরিদমটা লেখে তখন আমরা এইভাবে লিখি অ্যাকচুয়ালি মিনটাকে এপারে লিখি না লিখতেই পারি কোনো সমস্যা নেই সবসময় ফ্লেক্সিবিলিটি আমাদের রাখা দরকার বা তাও আমি যেটা বুকিস মেথডেই দেখাচ্ছি তোমাদের অসুবিধাতে না হয় যে এ আর আর অফ আই কি ছোট মিনের থেকে তার মানে কি যে এলিমেন্টটা আমি এখন সার্চ করে পেয়েছি মানে এখন যেখানে যার ওপর আমার এই আই আই কি আই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইনিশিয়ালি আই আই এর ভ্যালু ওয়ান মানে এখানে তা আই আই ইন্ডেক্সে এলিমেন্টটা কি মিনের থেকে ছোট মিন আমার কত আছে এখন মিনকে যদি পাশে আমি লিখি মিনের ভ্যালু দশ আর আমার ম্যাক্সের ভ্যালুও দশ হুম তাহলে কি আমার টু কি লেস দ্যান মিন যদি হয় তাহলে আমি কি করব মিনকে আপডেট করে দেবো কি করব মিন ইজ ইকুয়াল টু এ আর আর অফ আই সিম্পল চোখ বুঝে কিচ্ছু করব না বুঝে গেছি যদি আমার যে মিনটাকে ধরেছিলাম ইনিশিয়ালি তার থেকে যদি ছোট পাই তাহলে আপডেট করে দেবো একদম এই ক্ষেত্রের কাজ আর কিচ্ছু করব না একদম আবার এটা এই এইটা যখন আমার এই পুরো ফল লুপটা যখন ঘুরে নেবে মানে একদম ওয়ান থেকে নিয়ে এই আয়ের ভ্যালু ওয়ান থেকে নিয়ে যখন সিক্স অব্দি পুরো ঘোরা কমপ্লিট হয়ে যাবে আমার কিন্তু সার্চিং আমার পুরো কাজটা কমপ্লিট ফাইনাল যে ছোট সে কিন্তু আপডেট হয়ে যাবে যদি আমি ড্রাই রান করে বুঝিয়ে দিই একটার ক্ষেত্রে তাহলে ম্যাক্সটা বুঝতে অসুবিধা হবে না দেখো এখন আয়ের ভ্যালু কত আছে আমি যদি এখন আয়ের একটা ট্রেসিং রাখি এই পারে আই বলে একটা ট্রেসিং রাখি আয়ের প্রথম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান মানে হচ্ছে মানে আয়ের ভ্যালু ওয়ান তাহলে হচ্ছে এ আর আর আয়ের ভ্যালুটা যদি পাশে লিখি এ আর আর আয়ের ভ্যালুগুলো পাশে লিখি তো আমার এখন এ আর আর আই ভ্যালু কত টু মানে ইন্ডেক্স ওয়ান ভ্যালু টু টু কি লেস দ্যান টেন হ্যাঁ টু তো লেস দ্যান টেন তাহলে মিন আপডেট হয়ে কি হয়ে যাবে মিন আগে দশ ছিল আপডেট হয়ে আমার দুই হয়ে যাবে ভালো কথা তারপর আবার কি চেক করবে আয়ের ভ্যালু কত হলো একের পর আয়ের ভ্যালু একের পর হয়ে গেল দুই মানে এ আর আর অফ টু মানে কি হচ্ছে ফাইভের আই যখন এখানে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তখন ভ্যালু কত আমার ফাইভ তাহলে এখানে কেটে এখানে কি লিখি ফাইভ তাহলে আমি দেখবো ফাইভ কি লেস দ্যান টু না ফাইভ তো লেস দ্যান টু না তাই জন্য এই ইফের ব্লকটা কিন্তু এক্সিকিউট করবেই না ঠিক আছে এই ইফে কখন ঢুকবে যদি কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয় নালে ঢুকলো না তাহলে মিন যাচ্ছিল তাই রয়ে গেল সেই হিসাবে যখন আয়ের ভ্যালু কত হলো থ্রি হলো যখন আয়ের ভ্যালু থ্রি হলো তাহলে এলিমেন্ট কত আছে মানে থ্রি আই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আয়ের ভ্যালু থ্রি হওয়া মানে ইন্ডেক্স কত আছে এই ইন্ডেক্স থ্রি ভ্যালু কত আছে ভ্যালু হচ্ছে আমার আট আছে তাহলে আমি কি চেক করব যে আট কি লেস দ্যান টু না আট লেস দ্যান টু না তাহলে এই ইফটা কিন্তু এক্সিকিউট হবে না আই কি হলো আই বেড়ে চলে গেল হচ্ছে তার পরের ইন্ডেক্সকে প্লাস প্লাস করে তার এখন হচ্ছে আই ইন্ডেক্সের ভ্যালু ফোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কি লেস দ্যান টু হ্যাঁ ওয়ান লেস দ্যান টু তাহলে মিনি আপডেট কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে সিম্পল সেই সূত্রে কি হলো হয়ে গেল তারপর আবার কি আই বেড়ে কোথায় চলে গেল পরের ইন্ডেক্সে এখন আয়ের ভ্যালু কত আছে ফাইভ ভ্যালু কত আছে থ্রি আছে তাহলে থ্রি কি লেস দ্যান ওয়ান না থ্রি লেস দ্যান ওয়ান না তাহলে ইফের ব্লক এক্সিকিউট হবে না আই চলে গেল আমার এখানে ঠিক আছে আমার শেষ অবধি চলে গেল আই আই হচ্ছে টু লাস্টে কি দাঁড়িয়ে আছে মানে আমার সিক্স ইন্ডেক্সটে
একই ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতেই পারছ ম্যাক্সিমামের জন্য কিছুই লিখবে না জাস্ট সিম্পল এইভাবে লিখে দেবে তারপরে পরে ম্যাক্সিমামটা প্যারালি চেক হবে এরপরে রিফে যে এ আর আর অফ হয় ওখানে আমরা লেস দ্যান দেখেছিলাম এখানে লেস দ্যান লিখে এখানে গ্রেটার দ্যান দেখব মানে আমার ম্যাক্সের থেকে কিছু বড় আছে কিনা মানে ম্যাক্স যে যাকে ধরে আছে কার প্রেজেন্টলি ইনিশিয়ালি তার থেকে যদি কিছু বড় পাওয়া যায় তাহলে ম্যাক্সকে আমি এ আর আর অফ আই আপডেট করে দেবো মানে একই ক্ষেত্র মিন যেভাবে হচ্ছে ম্যাক্সটা সেভাবেই হবে জাস্ট কন্ডিশনে দেখো ডিফারেন্স এখানে আছে কি আছে দিস ইজ মাই লেস দ্যান সাইন আর দিস ইজ মাই গ্রেটার দ্যান সাইন মানে ম্যাক্সের থেকে আরো বড় কিছু পাওয়া গেছে কিনা তাহলে এইভাবেই দুটো কাজ কিন্তু হয়ে বেরিয়ে যাবে ফললুপ বন্ধ হয়ে যাবে ফললুপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি সিম্পল আমি যেহেতু আমি অ্যালগোরিদম লিখছি সেই সূত্রে আমি কি লিখবো প্রিন্ট জাস্ট প্রিন্ট বলে দেবো প্রিন্ট করে দেবো আমরা কাকে করে দেবো মিন মিনের যে ভেরিয়েবেলটাকে করে দেবো তাহলে মিনিমাম ভেরিয়েবেল হয়ে গেল এবং আমরা ম্যাক্সকে করে দেবো তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেরিয়েবেলও আমরা হয়ে গেল সেটা তোমরা যে যার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেভাবে লিখছো সেটা তোমরা সেরকম প্রিন্টে ইউজ করো যেরকম সি আউট ইউজ করবে সি প্লাস প্লাসে যাওয়ায় সিস্টেম ডট আউটডাউন প্রিন্টে ইউজ করবে আর সিতে প্রিন্টে ইউজ করবে যে যেরকমভাবে করতে চাও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আশা করি আমরা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম কী করে বার করতে হয় একটাই কোডের মধ্যে লিখে ফল লুপের মধ্যে লিখে আমরা বুঝতে পেরেছি যেরকমভাবে মিনের ড্রাই রানটা করলাম সেমভাবেই ম্যাক্সেপ্টা হবে কোনো আলাদা কোনো ব্যাপার নেই চিন্তা ভাবনা করারও কোনো ব্যাপার নেই একদম সিম্পল কোড এবার তুমি যদি বলি অ্যালগোরিদমটা কিভাবে হয় অলরেডি আমি ধরে রাখছি তোমরা বেসিক যে আমাদের নোটেশনসগুলো আছে তোমরা অলরেডি জানো যেটাকে বলে বিগ ওমেগা বিগ থিটা এবং আমার বিগ ও কনসেপ্টটা তোমরা জানো হয়তো তো আমরা সবসময় যখনই কোনো অ্যালগোরিদমকে অ্যানালিসিস করি আমরা যে আমাদের যে ইউনিটটা হয় অ্যাসিমটোটিক নোটেশন সেটা আমরা সবসময় বিগো দিয়ে করি কেন বিগোটাকে বলা হয় ওয়াস্ট সিনারিও জীবনে যে কোনো জায়গায় মাথায় রাখবে যখনই আমরা কোনো কিছু কাজটা করতে যাই না সবসময় খারাপটাকে আমরা ভাবি খারাপ কি হতে পারে তো খারাপটাকে ভাবা মানেটাকেই হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামেও তাই করি কিন্তু যে কোনো অ্যালগোরিদম যখন ডিজাইন হয় তার খারাপ কথাটা হতে পারে ঠিক আছে তার ওয়ার্স সিনারিও কি হতে পারে সেটাকে ভেবেই চলি এই জন্য কিন্তু আমরা সবসময় অ্যানালিসিস কিন্তু বিগতে করি ঠিক আছে বিগর কত সময় লাগছে মানে ওয়ার্স সিনারিওতে কত সময় লাগছে তো তুমি যদি এই ক্ষেত্রটাকে অ্যানালিসিস কিভাবে করবে সিম্পল অ্যারের অ্যানালিসিসগুলো দেখো আমার ক্ষেত্র দেখো যে আমার এই পুরো অ্যারেটা তো ঘুরছে আমার এই ফল লুপটা লেখা মানে ওয়ান থেকে নিয়ে এন অব্দি ঘুরছে মানে কতবার ঘুরছে যদি বলি আমি ঘুরছে কতবার যদি আমার এখানে ছবার থাকে তাহলে ছবার ঘুরেছে সে আমার যদি প্রথমেই পেয়ে যাও মিন আর প্রথমেই পেয়ে যাও ম্যাক্স তাও তো সবারই ঘুরছে একদম সিম্পল বাংলা ভাষায় বলছি আমি তুমি যদি একদম শুরুতেই যদি পেয়ে যাও তাহলে ওটা বলে বেস্ট সিনারিও একদম শুরুতে মানে ধরে নাও তুমি যাকে মিন আর ম্যাক্স মানে মিন সেট করেছো কখনো কখনো তোমার অ্যালগোরিদম এরম আসবে শুধু মিনিমাম ফান্ড ফাইন করতে বা ম্যাক্সিমাম ফাইন করতে তো আমি ধরে রাখলাম যে আমার শুরুটাই হচ্ছে মিন বা ম্যাক্স তো সেই সূত্রে আমার কিন্তু একবারই ঘোরা উচিত কিন্তু আমার যে কোডটা লিখেছি অ্যালগোরিদমটা যে ডিজাইন করেছি সেখানে কিন্তু আমার প্রত একবার ঘুরবে না আমার কিন্তু পুরো এন টাইমসই ঘুরবে যতগুলো এলিমেন্ট আছে আমার অ্যাডেতে তত টাইমসই আমার লুপটা ঘুরবে সেটা তোমার প্রথমে পাও কি লাস্টে পাও তো সেই সূত্রে আমার কতবার লুপটা ঘুরছে এন বার ঘুরছে তাই তো তো যতবার আমার লুপটা ঘুরবে তো সেখানকার রেসপেক্টে আমি তার কমপ্লেক্সিটি মেজার করব যে আমার লুপ এই কাজটা আমার কতবারের জন্য হচ্ছে এই চেকিংটা আমার এন টাইম চেকিং হচ্ছে তো এই ইফের চেকিং এর অ্যানালিসিসটা আমরা করবো না ওটা ইউনিট অফ টাইম ধরে রাখলাম কিন্তু লুপটা কতবার ঘুরছে আমার এন টাইম ঘুরতে তাই জন্য আমি কি বলবো আমাদের ওয়াশ সিনারিওর এর যে টাইম কম এর এই অ্যালগোরিদমটা রান করতে যে সময় লাগে ওটা হচ্ছে অর্ডার অফ এন মানে বিগো অফ এন বলে দেবো ঠিক আছে আমাদের এন টাইমস কিন্তু লুপ ঘুরছে তাই সূত্রে আমাদের কমপ্লেক্সিটি কি আসবে অর্ডার অফ এন এটা কিন্তু আমাদের বেসিক বৃত্তান্তের কথা আশা করি আমরা মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম কি করে ফাইন করতে হয় এটা থেকে আমরা